ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ മലയാളി പെന്തക്കോസ് പെന്തക്കോസിൽ മലയാളി വുമൺ എന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരിമാരെയും എൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും അറിയിക്കും ഈ പ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെയും എനിക്ക് നൽകിയ സകല പ്രാപ്തിക്കുമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പങ്കുവെക്കുവാനായി എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റർ ബ്ലസി ഷൈജുവിനുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ കാണുകയും അതിന് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തെ എനിക്ക് വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പെന്തക്കോസൽ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിന് അഥവാ പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവമുള്ള സഹോദരിമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോകുന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്തുത്യഹമായ സേവനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയെ അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ മുന്നേറുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പങ്കുവെക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതിപ്രകാരമാണ് അനന്തരം യഹോവിയായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിശ്വാസത്തെ ജീവ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടും ആദ്യമായി എല്ലാം വായിക്കുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരവും വളരെ പരിചിതവുമായ ഭാഗമാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇതിലെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ പഴം ശൂന്യവുമായിരുന്ന ഭൂമിയെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനെ വന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എട്ടാമത്തെ രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം യഹോവിയായ യഹോവിയായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ കിഴക്കുള്ള ഏതൻ കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഉള്ള തോട്ടം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൻ ഏതൻ എന്ന കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കി ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൻ ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു തോട്ടമാണ് ദൈവം തൻ്റെ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ മകുട സൃഷ്ടിയെ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ മകുടമായിട്ട് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകലവും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ആയിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നാം അറിയുന്നത് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം മനുഷ്യന് എന്തൊരു പല പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനൊരു വിലയില്ല ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും മകുടം മകുട സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരീടം അഥവാ ഉയർ ഉയരത്തിലുള്ളത് എന്നെല്ലാം അർത്ഥം അങ്ങനെ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ട് ആണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ താൻ സൃഷ്ടിച്ചതൊക്കെയും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവയൊക്കെയും മനുഷ്യനും വേണ്ടിയായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്ന് ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേ നമ്മളതൊന്നും കാണിച്ചില്ല അകമേ ഒരു സന്തോഷം പുറത്ത് സന്തോഷമുണ്ടാവും പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാവർക്കാണ് ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നാം ഓർക്കുകയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത സൃഷ്ടികളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകലവും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നത് ഭൂമി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ക്ഷയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധികം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് പാർക്
വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല അവൻ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പാർപ്പിനത്രേ പാർപ്പിനത്രേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആര് മനുഷ്യരുടെ പാർപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പാർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിർമ്മിച്ച തോട്ടവും അതിമനോഹരവും അതിശ്രേഷ്ഠവുമായിരുന്ന ആ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വെറുതെ ഒരു തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത് വളരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആ തോട്ടം വളരെ മനോഹര അതിമനോഹരമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞവർ അതിശ്രേഷ്ഠം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഏതന എന്ന് പറയുന്ന തോട്ടത്തെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും പര്യായമായിട്ട് വേണം നാം ഇതിനെ പറയുവാൻ അഥവാ കാണുവാൻ ഏതൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ സുന്ദരമായത് എന്നാണ് സുന്ദരമായത് അപ്പം ഈ ഏതന സ്ഥാനം നമ്മൾ വായിച്ചു നേരത്തെ കിഴക്കാണ് ഇതിന് സ്ഥാനം ഏതിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ വാസസ്ഥലവും ദൈവവും പിന്നെ എന്താ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലവുമായി തീർന്നു ഈ ഏതൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പാർപ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കിയ സ്ഥലമായിരുന്നു ഏതൻ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലവുമായിരുന്നു ഏതൻ അപ്പോ ആ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തോട്ടം ഇത്രയും മനോഹരവും അതിശ്രേഷ്ഠവുമായി തീർന്നു അവിടെ തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കി വെച്ചു മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് വാസസ്ഥലമായി അതിനെ കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്ന അവർ തമ്മിൽ ദിവസവും സന്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി സ്ഥലവുമായി തീർന്നു ഏതൻ കൂടാതെ ഈ ഏതനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തരമായ പ്രത്യേകത ദൈവകരങ്ങളാലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ കൂടാതെ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി നൽകപ്പെട്ടതുമാണ് അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഏതൻ എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഏതൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കി വെച്ചത് ദൈവം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചൊരു വാസസ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം ഇതിൽ കൂടെ നമ്മളോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാവം സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായി ദൈവം നിങ്ങൾക്കും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവവുമായി സന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം നമ്മളെ എവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിലനിൽക്കുവാൻ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ നിൽപ്പ് തുടരുവാൻ നാം കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാവുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഒരു ഭാഗത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബമായിട്ടോ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടോ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവിടെ ഒന്നും വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവം ആക്കി വെച്ചതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവമാക്കി വെച്ച ഇടമാണ് എങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ തുടരുക അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുക അവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം ആക്കി വെച്ച ഇടത്ത് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുമായി സന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ദൈവവുമായി സന്ധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം ആക്കി വെച്ച ഇടത്ത് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നാം തുടരുക അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ വാസസ്ഥലമായിരിക്കുക സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ദൈവത്തിന് കരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും ദൈവം മനുഷ്യന് തൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയതായതുകൊണ്ടും ഈ തോട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏതൻ എന്ന സ്ഥലത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യോവിൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യോവിൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ പിമ്പിൽ ജ്വാല ദഹിപ്പിക്കുന്നു അവര് മുൻപിൽ ദേശം ഏതൻ തോട്ടം പോലെയാകുന്നു അവരുടെ പിറകിലോ ശൂന്യമായുള്ള ഒരു മരുഭൂമി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന അവരുടെ മുന്നിൽ ഏതൻ തോട്ടം അവരുടെ പിമ്പിൽ ജ്വാല ദഹിപ്പിക്കുന്ന എന്തായാലും അവരുടെ മുമ്പിലെ ദേശം അവർക്ക് ഏതൻ തോട്ടം പോലെ ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ ഈ യോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൻ തോട്ടം വരെ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ സിയോനെ കാഹളം മുതുവിൻ
സിയോനിലെ കാഹളം മുദീനിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ അയ്യം വിളിപ്പിന് ഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടങ്ങി പോകട്ടെ എവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് സകല നിവാസികളോടുമുള്ള അരുളപ്പാടായിട്ട് യോവൽ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ യോവൽ പ്രവാചകം പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പുറകിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദേശമാണ് കാണുന്നത് മുമ്പിൽ ഏതൻ തോട്ടം മുമ്പിലുള്ള ദേശം ഏതൻ തോട്ടം പോലെ ആകുന്നു അഥവാ അതൊരു സുന്ദരമായ ദേശമാകുന്നു എന്നാണ് യോവയിൽ പ്രവാചന പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് യോ ഈ ഏതൻ ഏതൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മെസോപ്പത്താമിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയോ ആണ് എന്നാണ് അനുമാനം വേദപണ്ഡിതന്മാർ ചരിത്രകാരന്മാർ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലമാണ് നാല് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാല് നദികളാൽ സമ്പന്നമായ സ്ഥലമാണ് ഏതൻ അതുപോലെ മനോഹര മനോഹര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാൽ നിബിഡമായ ഇടമാണ് ഏതൻ ഒന്ന് നാല് നദികളാൽ സമ്പന്നമായത് രണ്ട് മനോഹര ഫലങ്ങളുടെ വൃക്ഷ മനോഹര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാൽ നിബിഡമായ സ്ഥലമാണ് ഏതൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നദികളുടെ കാര്യം പീശോ നദി പീശോ നദി ഒഴുകുന്ന ഹവീല ദേശത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്വർണമുണ്ട് ഗുൽഗുലു ഉണ്ട് ഗോമേതകമുണ്ട് അവിടെ അതെല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ട് പീശോ ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പീശോ നദി ഒഴുകുന്ന ഹവീല ദേശത്ത് സ്വർണമുണ്ട് ഗുൽഗുലു ഉണ്ട് ഗോമേതകം സ്വർണം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ ഗുൽഗുലു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സുഗന്ധ പശയാണ് സുഗന്ധം വമിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ആ നമ്മളെ നാടൻ പശ ഒരു കുന്തിരുക്കം പോയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഗന്ധ പശയാണ് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധ പശിവ സുഗന്ധം പരത്തേണ്ടതിന് എന്താ കീടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നീക്കിക്കളയുവാൻ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കളയുവാൻ ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നമുക്കറിയാം സാമുദായിക ദേവാലയങ്ങളിലെല്ലാം ആരാധന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കുന്തിരുക്കം പോയക്കും അല്ലെ സുഗന്ധ കൂട്ടുകൾ ഇട്ട് പോകയ്ക്കും അത് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം നല്ലൊരു ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ ഈർപ്പം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു സുഖകരമായി തോന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖകരമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ഈ സുഗന്ധം അതിക്ക് നല്ലൊരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം പോലെയല്ല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധ പശയാണ് ഗുൽഗുലു എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഗോമേതകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ നഖവർണ്ണ നഖവർണി എന്നല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നഖവർണി അഥവാ നഖത്തിന്റെ നിറമുള്ള ഒരു രത്നത്തെയാണ് ആ രത്നമാണ് ഗോമേതകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നഖവർണി എന്ന മറ്റൊരു നാമം കൂടി ഇതിനുണ്ട് അത്തരം രത്നങ്ങൾ ഉൾ എല്ലാം അവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ നഖ നിറമുള്ള ഒരു രത്നമാണ് ഇത് എന്നാണ് പണ്ഡിത മതം പറയുന്നത് ഗോമേതകം എന്ന് പറയുന്നത് അതവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഗുൽഗുരു കൊണ്ട് പിന്നെ ഗോമേതകം ഉണ്ട് ഗുൽഗുരു ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഗിഹോൻ ഫ്രാത്ത് ഹിദ്ദേക്കൽ എന്നിങ്ങനെ ഈ നദികളുണ്ടല്ലോ ഈ നദികളെല്ലാം ഒഴുകുന്നത് ഈ ഏതനിലൂടെ ആകുന്നു അപ്പം ഏതൻ തോട്ടത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകമായി ദൈവം നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിന്റെ രഹസ്യം അവിടുത്തെ ഓരോ ചെടിയും അതതിന്റെ സ്ഥലത്ത് ദൈവമാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നട്ടു വളർത്തി നോക്കണമെ പണ്ടൊക്കെ നൊഹയുടെ കാലം വരെയും മഴ പെയ്തിട്ടില്ല അന്നെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് പൊങ്ങി ചെടികളെ നനച്ചു പോകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞെല്ലാം ഒരുക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ അപ്പൊ ദൈവം ആ ഒരു ചെടിയും അതതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നട്ടു വളർത്തി മെയിൻ സ്തോത്രം ദൈവം തന്നെ അതിനെ നട്ടു വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ദൈവം പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഏതൻ തോട്ടം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഏതൻ തോട്ടത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് ആ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ പാപമെങ്കിലുമായി ഇന്നത്തെ ഭൂമി നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പലരും നല്ല മനോഹരമാണല്ലോ ഇന്ന് ഭൂമി കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് സൈറ്റ് സീ ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉല്ലാസ യാത്രകൾക്ക് പോകുന്നു പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ട് അതിന്റെ മനോഹാരിതയെല്ലാം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന
അപ്പം അവിടുത്തെ ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ നിർമ്മിച്ചത് ദൈവം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് ഏതൻ തോട്ടം സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നാണ് നാം യോവൽ പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ നാം കാണുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഇപ്പം നാം നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഏതൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നു ജീവവൃക്ഷം നമ്മളോട് അത് നമുക്കത് നൽകിയിരുന്നു ഏ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് അതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മതിയം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലാം മാസത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചൊരു വാക്തത്വം നൽകും ക്ഷമിക്കണം അത് നെറ്റ്വർക്ക് തടസ്സം വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മാസഭകളോട് പറയുന്ന എന്താ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വമായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം പ്രത്യേകമാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അമ്മ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ സ്ഥലമായ ഏതൻ തോട്ടം അമ്മ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആക്കി വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ നാം നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നാം ശരണപ്പെടാം സ്തോത്രം രണ്ടാമതായി പറയുന്നു ഏതൻ തോട്ടം നമുക്ക് ഏതന് നമുക്ക് തന്ന സ്ഥലം അത് വേല ചെയ്യുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് രണ്ടാമതിയ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമതിയ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പം അതിനുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമതയും പ്രകൃതിയും എല്ലാം നൽകിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദാമിനെ ജോലി ആദാമിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നൽകിയതാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും തൊഴിലും ദൈവം നൽകിയതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും തൊഴിൽ ദൈവം നൽകിയ തൊഴിൽ അത് ഒരു ദൈവം നൽകിയ തൊഴിലാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവദത്തമാണ് ദൈവം തന്നതാണ് അത് ആഹ്ലാദകരമാണ് അത് അനിവാര്യമാണ് ഒഴിച്ചു കൂടുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് അപ്പോൾ ദൈവദത്തമായി ദൈവം നൽകിയ ജോലി നാം ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീരണം എഫ് എസ് എ ലേഖനം ആറാം അധ്യയം അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് ദാസന്മാരെ ജഡപ്രകാരം യജമാനന്മാരായവരെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും മുറിയലോടും കൂടെ അനുസരിപ്പിൽ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ ദുഷ്ടി സേവയാലല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ പോലെ ദൈവ ഇഷ്ടം മനസ്സോട് ചെയ്ത് മനുഷ്യരെ എല്ലാ കർത്താവിനത്തിൻ്റെ പ്രീതിയോട് സേവിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിപ്പിൻ ദാസനോ സ്വതന്ത്രനോ ഓരോരുത്തൻ ചെയ്യുന്ന നന്മയ്ക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യജമാനന്മാരെ അവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും യജമാനൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ വക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവരോട് പെരുമാറി മാറുകയും ഭീഷണി വാക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുകയൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കാലത്ത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓർക്കേണ്ട വേദഭാഗങ്ങളാണവ ഇതിൽ കൂടെ നാം ഓർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവദത്തമായ ജോലിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വേണം നാം ജീവൻ സ്വന്തം മഹത്വത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത് സ്തോത്രം പിന്നെ പറയുന്നത് അത് ആഹ്ലാദകരമാണ് ദൈവദത്തമായ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു പാപത്തിന് ശേഷം അവൻ്റെ ജോലി കഷ്ടവും പ്രസാദവും പ്രയാസവും എല്ലാമായി തീർന്നു പ്രസാദമല്ല പ്രയാസമായി തീർന്നു പാപത്തിന് ശേഷമാണ് ദൈവം ആദവിന് കൊടുത്ത ജോലി നീ കഷ്ടത കഷ്ടപ്പെടണം നീ വേർപൊഴുക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആ പാവത്തിന് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ ജോലി പ്രയാസകരമായി കഷ്ടമുള്ളതായി തീർന്നത് എങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള മാനവജാതിയാവുന്ന നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത വന്നാലും അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവപ്രസാദത്തിന് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ ജോലി ദൈവദത്തമായതുകൊണ്ട് അത് സന്തോഷപ്രദമാണ് സ്തോത്രം കൂടാതെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദൈവദത്തമാണ് സന്തോഷകരമാണ് അത് മാത്രമല്ല അത് പറഞ്ഞത് ആ ദൈവദ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പോലും ജോലി ചെയ്യാതെ അഹോവൃത്തി കഴിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് ഏ ആദവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവിടെ ജോലി ചെയ്തേ നീ ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തോട്ടത്തിൻ്റെ കാവലും ശുശ്രൂഷയും അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത
ഇപ്പോൾ നാം വേല ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ദൈവം ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പൊസ്നായ പോലീസ് വേല ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തിന്നുകയും മരുത് എന്ന കർശനമായിട്ട് ഞാൻ താക്കിയതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഉപജീവനവും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ പോറ്റണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ നല്ല വേല നാം നിവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം സ്തോത്രം രണ്ട് ദശന എനിക്ക് മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ വായിച്ച് വേല ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻ തോട്ടം മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തെ നിഷ്കളങ്കമായ ഇരിപ്പിടം എന്നാണ് നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഏതൻ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നീതിമാനായ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ദൈവം നിർമ്മിച്ച വാസസ്ഥലമായിരുന്നു ഏതൻ അവിടെ പാപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ പാപമില്ല എന്നാൽ ഈ സ്വസ്ഥത ദൈവ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മാത്രമായിരുന്നു ദൈവ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളതായിരുന്നു ഈ സ്വസ്ഥത എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ അവന് ഏതെൻ്റെ ശാന്തത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ നാം അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് ആ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നത് ഏതെൻ്റെ ശാന്തത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുകയില്ല കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിന് പരിഹാരം തന്ന സ്വസ്ഥത നൽകി നടത്തുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്നെ നാം മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് ഏതെൻ്റെ ശാന്തതയും സ്വസ്ഥതയും ദൈവത്തോട് സന്ധി ഒപ്പം സന്ധിക്കുന്ന ആ മീൻ ഹലലൂയ ആ അന്തരീക്ഷവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പാപം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനം ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായി ആ ശാന്തതയും സ്വസ്ഥതയും നഷ്ടമായി പോവും അതുകൊണ്ട് നാം അനു ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശാന്തത അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശാന്തതയെ നഷ്ടമാക്കാതെ മുന്നേറേണ്ടതിന് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് നിലനിൽക്കാം സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് അവിടെയോ ഇവിടെയോ പ്രവചനം കേട്ടതുകൊണ്ടോ അവിടെയോ എവിടെയോ ആരോ ആലോചന പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതായി നാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷമായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആത്മീകമാണ് അല്ലാതെ ഭൗമികമല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട് തരാമെന്നോ കാറ് തരാമെന്നോ സമ്പത്ത് തരാമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവ വേല നാം ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നാം അനുസരിക്കണം നാം ഭൂമിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി നാം നിൽക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിറവേറ്റണം സ്തോത്രം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും സങ്കീർത്തന പുസ്തകം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇഹോയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നാം വസിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടും ആ വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകെ സ്തോത്രത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്രയും വേണ്ടത് ഇത്രയും വചനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിട്ട് അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിട്ടോ നാം ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല നാം ദൈവകൽപ്പന ദൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരി ഒത്ത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം ഹല്ലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പന നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടനെയാണ് ആ മീൻ ഹല്ലലുയ്യ ആ ശാന്തത ആ ഏതൻ്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടമായി നാം കണ്ണുന്നത് ഏതൻ ദൈവകൽപ്പന നൽകപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ അത് ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഫലമോ മനുഷ്യന് പറുദീസ നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് കൽപ്പന ലംഘിച്ച അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മനുഷ്യന് പർദീസിയലുകളെ പ്രവേശനം അത് പർദീസ നഷ്ടപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല പാപമംഗലമായ അവസ്ഥയിൽ അവൻ വീണ്ടും അതിൽ കടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്തു കെരുവുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
അകപ്പെട്ടുമിയ പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് തൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുവർണ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും കർത്താവിന് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ തയ്യാറാവുന്ന നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പർദീസിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ചെയ്യാനുള്ള വീണ്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ഒരു കരുണ ലഭ്യമാണ് സ്തോത്രം ഫിസിയ ലേഖനം ഒന്നാമധ്യം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളും കൊലോസി പ്രീതി ലേഖനം ഒന്നാമധ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യം ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കലവരി കൃഷിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രതീസിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നാമധ്യം രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവനിപ്പോൾ എൻ്റെ അവനിപ്പോൾ തൻ്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തൻ്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നിരപ്പ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ യാഗത്തിലൂടെ തൻ്റെ കാലവരി കുറിച്ചിലെ യാഗ മരണത്തിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ മീൻ സ്തോത്രം തൻ്റെ പരിധീസിയിലേക്ക് മനുഷ്യന് ഒരു പ്രവേശനം നൽകി സ്തോത്രം ഹലലൂയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു വന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു വന്നു അതിലൂടെ ഏതൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ആ മീൻ സ്തോത്രം ഏതൻ ദൈവം നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഏതൻ ആ ദൈവം തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായതുകൊണ്ടും മനുഷ്യന് പാർപ്പിന് വേണ്ടിയും നിർമ്മിച്ചതായതുകൊണ്ടും ഏതൻ തോട്ടത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിൽ ചിലവേ ചിലതിൽ കൂടെ നാം കടന്നുപോയി ഒന്ന് ഏതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൻ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം തന്നെ സുന്ദരമായ സ്ഥലമെന്നാണ് ഏതൻ നമ്മ സുന്ദരമായത് എന്നാണ് ഏതൻ നമുക്ക് സുന്ദരമായ സ്ഥലമായിരുന്നു ദൈവം പ്രത്യേകമായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മകട സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച ഇടമാണ് ഏതൻ സ്തോത്രം ഏതൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ രഹസ്യം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തന്നെ ദൈവം അത് പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നാല് ദിക്കുകളാൽ സമ്പന്നവും മനോഹരമായ മനോഹര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളാൽ നിബിഡവുമായ സ്ഥലമാണ് ഈ സുന്ദരമായ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന തൻ്റെ ദൈവത്തിനുള്ള അനുസരണക്കേട് നിമിത്തമാണ് എന്നാൽ ദൈവം അവർക്ക് ക്രൂശിമ തൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്താൽ പ്രതീസിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭി മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ചു ഇവിടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ദൈവം അതിന് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സുന്ദരമായ സ്ഥലമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേല ചെയ്യുവാനുള്ള സ്ഥലവുമായിട്ടും മനുഷ്യന് വേല ചെയ്യുവാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ടും ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തെ നൽകി മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകി ജോലിയെ നൽകി ദൈവദത്വമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി ആ ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജോലി ദൈവദത്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഹ്ലാദകരമാണ് മാത്രമല്ല അത് അനിവാര്യവുമാണ് മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഏതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നീതിമാനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവം നിർമ്മിച്ച വാസസ്ഥലമാണ് ഏതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പാപമില്ല എന്നാൽ ഈ സ്വസ്ഥ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമാണ് ഏതൻ്റെ ശാന്തത ഒരുവന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ശാന്തത അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘനിക്കു ലംഘിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശാന്തത നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ട് ദൈവ വ്യവസ്ഥക്ക് പ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കൂടാതെ ഹലലൂയ സ്തോത്രം എപ്പോൾ കൽപ്പന കൽപ്പന തന്ന ഉടനെ അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു ആ കൽപ്പന ലംഘിക്കപ്പെട്ടു പാപമങ്കിലമായ അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ കഷ്ടമുണ്ടായത് അതുവരെ ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതം എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്താൽ കഷ്ടതയിലുള്ള ജീവിതം ത്തിലും ദൈവഹിതത്തിനും ദൈവം നാം മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തുടർന്നും നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിങ്കിലുള്ള സന്തോഷം ദൈവം നൽകുന്നു സ്തോത്രം പാപമെങ്കിലുമായ അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക മാത്രമല്ല വീണ്ടും അവൻ അതിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് കെരിവുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാൾ
അവസരം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ പ്രവേശനം സാധിച്ചത് കൊലേസിയ ലേഖനത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നാമതിയും ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലും നാം വായിക്കുകയുണ്ടായി കൂടെ ഫിസിയ ലേഖനം ഒന്നാമതിയും ഏഴ് എട്ടാം വാക്യം വെളിപ്പാട് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലൂടെ എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു സ്തോത്രം നാലാമത് പറയുന്നത് ഏതൻ ദൈവം നൽകിയ സ്ഥലം അത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനമാണ് എന്നാണ് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തെ ഹനിക്കുന്ന യാതൊന്നും ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓർക്കണമേ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷത്തെ ഹനിക്കുന്ന യാതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകരുത് സ്തോത്രം നമ്മൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ സന്തോഷം നഷ്ടമാക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ അടുത്തു വന്നാലും നമ്മെ സമീപിച്ചാലും അവയുടെ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് നാം തിരിഞ്ഞ് ജോസഫിനെ പോലെ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യന് സന്തോഷത്തെ ഹനിക്കുന്ന യാതൊന്നും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പാപമോ തെറ്റുകളോ ദുഃഖമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവും അതുപോലെ ആത്മീയവുമായ ഉല്ലാസത്തിനും സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കർത്താവാക്കി വെച്ച ഏതൻ തോട്ടത്തിലാണ് നാം വസി വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാം ആ ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയ ഇടത്താണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ ഹനിക്കുന്ന യാതൊന്നും അതിനകത്ത് വരികയില്ല വരുവാൻ നാം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നാം നമുക്ക് വേലി വിളിച്ചു കൊടുക്കാം നാം അനുവദിക്കരുത് കൂടാതെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് ലഭ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സ്തോത്രം ഏകാന്തതയിൽ കൂട്ടാളെയും വിശപ്പിന് ഐ മീൻ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫലങ്ങളും ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസമാകുന്ന പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും പ്രാപ പിന്നെ പാപമില്ലാത്ത ഏതനയിൽ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചു അഥവാ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചു നോക്കണമേ ഏകാന്തതയിൽ കൂട്ടാളിയെ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തു നിന്ന് ഏകാന്തതയിൽ വിരസത സരസമാക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തന്ന ഒരു കൂട്ടാളി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം മറ്റൊരു വഴി തേടിപ്പോകുവാൻ ഇടയുണ്ടാകരുത് സത്താന്റെ വഴിയിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത് വഞ്ചനയുടെ വഴിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് പാപപങ്കിലുമായ ജീവിതത്തിന് അതിൽ വഴുതി വീണു പോകരുത് സ്തോത്രം ഇവിടെ ദൈവം കൂട്ടാളിക്ക് ദൈവം മനുഷ്യന് തൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ കൂട്ടാളിയെ ഒരു കൂട്ടാളിയെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം നൽകിയ കൂട്ടാളിയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ കൂട്ടാളിയോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയെ വിരസതകളെ സരസമാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്തോത്രം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും സ്തോത്രം അടുത്തത് പറയുന്നത് ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഏതൻ തോട്ടം അഥവാ ദൈവം നമുക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശീലന സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പരിശീലന സ്ഥലം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ മധ്യത്തിലും ഏതെല്ലാം വാസം മനുഷ്യനൊരു എങ്ങനെയാ പഴയ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോഴും ഏതനെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ദൈവം പരിശീലനത്തിന് സ്ഥലം കൂടിയാക്കിയാണ് നൽകിയിരുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പരിശീലനം മുഴുവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്തത് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല മറിച്ച് ഒരു വംശത്തെ ആയിരുന്നു സ്തോത്രം ആയിരം കണക്കിന് തലമുറകളും പിന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വ്യക്തികളുമുള്ള ഒരു വംശത്തെയാണ് ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിലൂടെ മുന്നമേ കണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് ആദാമിൻ്റെ ഐ മീൻ സ്തോത്രം വിജയം ആദാമിൻ്റെ വിജയം ആ ഒരു വംശത്തിന് വംശത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു സർവരുടെയും ഐ മീൻ സ്തോത്രം ആദാമിൻ്റെ വിജയം സർവരുടെയും വിജയമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആദാമിനുണ്ടായ പരാജയം സർവരുടെയും പരാജയമായിട്ടുമാണ് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നത് സ്തോത്രം അത് നമുക്കൊരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ മാനവ വംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദ്യ പിതാവ് അല്ലേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ പിതാവായിട്ടാണ് ആദം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഈ പരിശീലനം വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു കാരണം എതിരാളി ഇല്ലാത്തിടത്ത് ആ മെയിൻ സ്തോത്രം എന്താ പറയുക അഭ്യാസത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അല്ലേ ഒരു യുദ്ധം ശത്രു ഒരു ഒരു എതിർ സൈന്യം വരുമെന്നുള്ള ബോധമാണ് ഒരു മറ്റേ സൈന്യത്തിന് ശത്രു സൈന്യം വരുമെന്നുള്ള ബോധമാണ് അല്ലെ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നുള്ള ബോധമാണ് എതിർ സൈന്യത്തിന് പരിശീലനം ഉണ്ടാക്കു
പ്രായോഗികമാക്കി തീർക്കുന്നു അപ്പോൾ കഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു എതിരാളിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്ഥാപി കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണമേ പക്ഷേ കഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടങ്ങളെ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും കഷ്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള ദൈവകൃപ നൽകണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും കഷ്ടങ്ങളെ എതിരിടാൻ തരണം ചെയ്യേണ്ട ദൈവകൃപ നൽകണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ആ ദൈവകൃപ നൽകി കഴിയുമ്പോൾ കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ എങ്ങനെ നാം അവ തരണം ചെയ്യും ആ കൃപ എങ്ങനെ നാം പ്രാവർത്തികമാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിറവർക്കരുത് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ കൃപ ഉള്ളതിനെ ഞാൻ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ എനിക്ക് തന്ന അവസരമാണ് ഇത് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ല കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് മറ്റ് ഒരാൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോട് നമ്മളോട് നമുക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമ്മളോട് പെരുമാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കൃപയെ പ്രായോഗികമാക്കുവാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് അത് എന്ന് നാം പലരും മറന്നു പോകുന്നു ഇനി മുതൽ നാം അത് ഓർക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നൽകിയ കൃപയെ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു ലാബ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് തരത്തില്ലേ എന്നതുപോലെ ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അവയെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവയെ പ്രായോഗിക പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്ന ഈ പരിശീലനം പ്രതി നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചും പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചും തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഉള്ള കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുതി എന്ന കൽപ്പന പാലിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു മനുഷ്യന് എന്നാൽ അത് ലംഘിച്ചു എന്നിട്ട് അത് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിലും വിലപ്പെട്ട ജീവവർഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആസ്വദിക്കാം അതിനുള്ള ദൈവം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഇവനിനി ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടെ തിന്നിട്ട് ഈ പാപമംഗലമായ അവസ്ഥയിൽ അനുസരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഇനിയും ജീവകാലം യുഗായുഗം മരണമില്ലാതെ തുടരരുത് എന്ന ഓർത്താണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയത് നൻ തോട്ടത്തിന് നടുവിലുള്ള നന്മന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിലക്കപ്പെട്ട പനി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് കഴിച്ചതുമില്ല വിലക്കപ്പെട്ട കനി കഴിച്ചേച്ച് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് പിന്നീട് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ പിന്നീട് അവനൊരു തിരുത്തൽ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലത്തിന് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലാക്കിയത് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കി വെച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും പുറത്താക്കി എന്ന് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പുറത്താക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിയതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് നന്മതിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നു കൂടാതെ അത് തിന്നേച്ച് ഇനി അനുസരണക്കേടായി പാപം ചെയ്തു തുടർന്ന് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും കൂടെ തിന്നാൽ ആ പാപിയായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും തിന്നേക്കും ഏ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിഷ്കളങ്കനായി എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളായിരിക്കണമെന്നാണ് എഫ് സി ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലേഖനം നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇതൊന്ന് വായിക്കണം മൂന്നാം വാക്യം മൂന്നാം വാക്യം സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായ അവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നോക്കണമേ ദൈവം നമ്മ
എന്നാൽ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ഇനി അത് തിന്നാൽ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ കഴിയാതെ വരുമെന്നുള്ള ആ അറിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹവാനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് ഏതൻ തോട്ടം എന്നത് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണ് ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായ ഏതൻ തോട്ടമാണ് അവിടെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ എവിടെ എപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന ദൈവം നമുക്ക് ഏതൻ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എവിടെ എപ്രകാരം മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിന് നിവൃത്തിയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിലാണ് ഇവൻ നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിക്കണമെന്നാണ് മനുഷ്യൻ നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവൻ പാപം ചെയ്തു തുടർന്ന് മരണമില്ലാതെ അവൻ ജീവിക്കരുത് അവനെ വീണ്ടും നിഷ്കളങ്കനാക്കി തീർക്കണമെന്ന ദൈവിക പദ്ധതി അമേൻ സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയി അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ഇപ്രകാരം ദൈവസനയിൽ നിൽക്കുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അതിന് സകല മഹത്വവും കരയറ്റുക മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും ആനന്ദദായകമായിരിക്കണമെന്ന് അവന്റെ കുടുംബജീവിതം തൊഴിൽ ദൈവിക സംസർഗം എന്നിവ എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നും ദൈവം നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത ദൈവിക പദ്ധതി ആകമാനം തകിടം മറിച്ച മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തകിടം മറിച്ചു എങ്കിലും സ്നേഹവാനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യനെ വീണ്ടും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയിലൂടെ മനുഷ്യനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തി ദൈവ പൈതല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തി ആ ഭാഗ്യാവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്വത്രം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നാം ഇന്ന് നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണത് നമ്മെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടം നാം പലപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് വേദനയ്ക്കുകയും പരാതിപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഏതൻ തോട്ടം തന്നെയാണ് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സ്ഥലം സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സ്ഥാനം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ആ സ്ഥലം സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം ആ മീൻ നമ്മൾ വേല ചെയ്യുവാൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മാത്രമല്ല അത് നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് പിന്നെ അത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അഥവാ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ് പിന്നെ പറയുന്നു നമുക്ക് പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മാത്രമല്ല ആ മെയിൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിലാവുന്നു അതുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക ദൈവം നൽകുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ ദൈവനാമ ദൈവം നൽകുന്ന പരിശീലനങ്ങളിൽ നാം വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി ദൈവദത്തമായതുകൊണ്ട് അത് ആ മെയിൻ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയും സന്തോഷത്തോടെയും ആ മെയിൻ സ്തോത്രം അത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്തതെന്ന ബോധ്യത്തോടും ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സന്ധിയിൽ തന്നെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ നിരന്തരമായ സമ്പർക്കത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക കർത്താവ് നൽകുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ ആ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയെ കണ്ട് ഭയന്ന് പിന്മാറിപ്പോകാതെ ധൈര്യപൂർവ്വം ദൈവം തന്ന കൃപക്കത്തോടെ മുന്നേറുക അവയെ തരണം ചെയ്യുക ഇപ്രകാരം സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ഒരു ഏതൻ തോട്ടമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതവും കുടുംബവുമായി തീരുവാൻ സർവകൃപാലുമായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുവാൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ അവസരത്തിനായി എന്നോടൊപ്പം വളരെ ക്ഷമയോട് കേട്ടതിന് ദൈവത്തെ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായി എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സിസ്റ്റർ ബ്ലസി ഷൈജു ഈ വചന സന്ദേശം പറയുവാൻ എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു ക്ഷണം തന്നതിനായി വളരെ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രവർ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മലയാളി വുമൻ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ദൈവം വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും കൂടിയിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാം സ്ത്രീകൾ ഒരു 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 പക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ അബലകളാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒത്തുചേർന്നതുകൊണ്ട് അനേകമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവനാ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനേകം ആത്മാക്കളെ നേടേണ്ടതിന് അനേകർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കേണ്ടതിന് അനേകർ ദൈവകൃപയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ഇടിവിൽ നിൽക്കാം ശക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ദേശത്തിന്